Bourdin Direct. Président Manien. Coup de com', coup bas, coup fourré du monde politique. Nous commençons avec la réplique d'Emmanuel Macron à Donald Trump. Oui, moins de deux heures après le discours du président américain annonçant qu'il quitte l'accord de Paris, Emmanuel Macron a réagi dans une allocution depuis l'Elysée. D'abord en français, puis, puis il s'est exprimé en anglais. Un choix de communication payant qui lui a permis d'être repris en direct par les grands médias américains. Breaking news here on CNN. The French president, Emmanuel Macron, is speaking live from the presidential palace. The president of France saying the deal can't be renegotiated. Tonight, goading the president. Make our planet great again. Make our planet great again. Le slogan de Donald Trump détourné par Emmanuel Macron est repris dans tous les JT du soir aux états unis En tout, Emmanuel Macron s'est exprimé pendant 4 minutes en anglais. Et quelque chose me dit que ses prédécesseurs n'auraient pas tenté la même chose. We will be happy to help you make money in France and of course to make some money with you for us. Be you, be, be proud of you because you can be do what we want to do. Voilà, on peut dire qu'on n'a pas de décès en anglais. Les voilà. deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron non, et tenté le coup. Euh... Moi non plus, je ne tenterai pas. Je non, 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 non. 4 minutes sur CNN, plus. il faut y aller. Oui. Bon, l'autre événement politique en France, c'était la présentation par François Bayrou de sa réforme pour la confiance dans notre vie démocratique. Projet de réforme très dense. Hein. Trois textes en tout. Et François Bayrou est entré dans le moindre détail hier. Je voudrais vous en indiquer les objectifs. Ils sont à mes yeux au nombre de trois. Premier objectif, deuxième réforme. Le premier de ces axes. Et troisième objectif, deuxième grand chapitre. Première de ces mesures. Deuxièmement, chapitre suivant. Premièrement, troisième grand chapitre. Deuxième objectif. Enfin, enfin, enfin. Pardon, pas enfin, mais troisième décision. Ah bah au bout d'un moment. Euh, chapitre 3, enfin, petit 2, enfin, enfin, alinéa 4. Oui. Ça a fini par se terminer au bout d'une heure et demie. Et surtout, François François Bayrou est agrégé de lettres classiques. On a, oui. on a donc eu droit à un langage particulièrement soutenu. Je propose qu'on s'intéresse d'abord au texte et après au contexte. Et le vocabulaire qu'on utilise parfois préjuge. Euh, il est tout à fait loisible d'en envisager l'usage s'il le faut. Je ne suis pas Torquemada. Je n'ai pas envie de, de me silhouetter en éradicateur. Comment dirais-je La fertilisation des juments par des étalons euh, n'est pas exactement ce que j'appelle des problèmes de vie publique. Je crois que je comprends mieux Macron oh en anglais. C'est possible, parce qu'entre loisible et silhouetté, eh bien, à quelques Torquemada. jours du bac français, je conseille à tous les élèves d'écouter François Bayrou. Ça existe, ça existe ce mot oui. J'ai cherché, silhouetté, ah, loisible, 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 tout ça. Existe. Loisible, je connais, oui, ça existe. Mais silhouetté, je, 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 bah, alors là, j'aurais dit premier groupe, je mais... en impro. Ah, oh, bon, bah, très bien, très bien. Non, non, mais très bien. Bon, euh, Merci Charles. Il est 8h28. Merci à toutes celles et ceux qui...